வெல்கம் டு மேங்கோஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஒரு டேஸ்டியான டெலிஷியஸ் டிஷ் ஃபிஷ் கோலா இந்த ஃபிஷ் கோலா செய்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான மீன் வாங்கணும் எந்தெந்த மாதிரியான பொருட்கள் சேர்க்கணும் அப்படின்றத பார்ப்போம் பொதுவாக அந்த கோலானாலே கோலாவில் பிரச்சனை என்னென்னா அந்த உருண்டை உடஞ்சி போகிறது தான் இந்த உருண்டை உடையிறதுக்கு என்ன காரணம் அதை எப்படி உடையாமல் எடுக்கலான்றத நான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் வாங்க இந்த டேஸ்டியான ஃபிஷ் கோலா எப்படி செய்யலன்றத நம்ம பார்த்துடலாம் நான் இந்த ஃபிஷ் கோலா செய்கிறதுக்கு அரை கிலோ மீன் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் நான் எப்படி மீன் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா நடுமுள் மட்டும் இருக்க மாதிரியான மீன்கள் வாங்கியிருக்கேன் அதிகமாக முள் இல்லாத மீனாக வாங்கிக்கணும் அதுதான் நமக்கு வசதி இப்போ இந்த மீன்களை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக வெட்டி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் இப்போ வெட்டி எடுத்திருந்த துண்டுகள் மேலே கல்லுப்பு போட்டு பிரட்டிட்டோம்னா அதோட வளவளப்பு தன்மை போயிடும் நான் அன்றைக்கி உப்பு போட்டு பிரட்டிட்டு கூட கொஞ்சம் மஞ்சளும் போட்டு பிரட்டி எடுத்துக்கிறேன் இந்த பிரட்டி எடுத்த மீன் துண்டுகளில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் உப்பு தேவையான அளவு இப்போ இது மூணையும் மீனில் எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா பிரட்டி ஒரு முப்பது நிமிஷம் ஊற வச்சுருவோம் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை சின்ன சின்ன துண்டுகளை வெட்டி எடுத்திருக்கேன் ஒரு உருளைக்கிழங்க அவிச்சு எடுத்திருக்கேன் மூணு இன்ச் அளவில் இஞ்சியில் சின்ன சின்ன துண்டை வெட்டியிருக்கேன் ஏழு பூண்டு பல் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் நான்கு டேபிள் ஸ்பூன் சோள மாவு ஆறுலேருந்து ஏழு முந்திரி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை ரெண்டு பச்சை மிளகா கருவேப்பில தேவையான அளவு இப்போ இந்த முப்பது நிமிஷம் ஊற வச்சுருந்த மீனை நம்ம வேக வச்சிடலாம் வேக வைக்கிறதுக்கு வாழை இலையில் மடித்து வேக வச்சோம்னா அந்த மீன் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதோட எசன்ஸ் எங்கேயும் வெளியே போகாது இதே நம்ம கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு மீனை வேக வச்சோம்னா அதில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் அனைத்தும் அந்த தண்ணியிலே போயிடும் ஸோ அதனால் நம்ம இன்னைக்கு வாழை இலையில் மடித்து வேக வச்சுருவோம் வாழை இலையை வந்து பச்சையாக அப்படியே மடித்தோம்னா ஒடியும் அதனால் அது தீயில் வாட்டி மடித்தோம்னா நம்ம தேவைக்கு நம்ம வளைச்சி மடிச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி மீன்களை வச்சு மடிச்சுட்டு அதை ஒரு சின்ன நூல் வச்சு கட்டிடுவோம் பிரியாமல் இப்போ நம்ம எல்லா மீனையும் இதே மாதிரி வாழை இலையில் வச்சு மடித்து கட்டிக்குவோம் இப்போ எல்லாம் கட்டியாச்சு இதை இப்போ இட்லி சட்டியில் வச்சு வேக வச்சிட வேண்டியதான் இப்போ மடித்து எல்லா துண்டுகளையும் இட்லி சட்டியில் வச்சு இதை நம்ம வேக வச்சுருவோம் இது ஒரு பக்கம் வெந்துக்கிட்டு இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சு தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டு நான் வந்து சோம்பு ஃபஸ்ட்டு சொல்ல மறந்துட்டேன் சோம்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்குவோம் சோம்பு நல்லா பொரியட்டும் அது கூட பொட்டுக்களையும் சேர்த்து லைட்டாக வதக்கிக்குவோம் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க பூண்டு இஞ்சி இது எல்லாத்தையும் இது கூட சேர்த்துக்குவோம் அதையும் லைட்டாக வதக்கிக்குவோம் முந்திரி பருப்பு ஆறு ஏழு எடுத்துருக்கோம்ல அதையும் சேர்த்து போட்டு வதக்கிக்குவோம் இது கூட நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்குவோம் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதக்கிக்குவோம் இது கூட கருவேப்பிள்ளை சேர்த்துருவோம் ரெண்டு பச்சை மிளகா வெட்டி சேர்த்துக்குவோம் ஒரு கைப்பிடி அளவில் கொத்தமல்லி புதினா இதையும் அது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்குவோம் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் 
அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அதையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்குவோம் இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் சூடு ஆறுனோடனே ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சி எடுத்துக்குவோம் சூடு ஆறுனோடனே அதை மிக்சி ஜாரில் மாற்றிடுவோம் தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் தண்ணி ஊற்றாமல் அப்படியே அரைச்சிடுவோம் தண்ணி ஊற்றினோம்னா நம்ம கோலா உருண்டை பிடிக்கும்போது பிடிக்க வராது அதனால் தண்ணி ஊற்றாமல் தான் அரைக்கணும் பார்த்துக்குங்க இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம வேக வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அது வெந்திருக்கும் அதை பார்க்கலாம் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு பார்த்தீங்கன்னா வாழை இலையோட கலரி நல்லா மாறிடுச்சு இப்போ இதில் ஒன்று பிரித்து எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துருவோம் பார்த்தீங்கன்னா அதோடய கொழுப்பு எல்லாமே மெல்ட் ஆகி உள்ளவே நல்ல ஜூஸியாக வெந்திருக்கு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் இப்போ ஒன்று பிரித்து காட்டுறேன் பாருங்கள் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஜூஸியாக பார்க்கவே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்படியே சாப்பிட்றலாம் அவ்வளோ அருமையாக வாசமாகவும் இருக்குது பார்க்கவும் நல்லா இருக்குது இப்போ இதில் முக்கியமான வேலை என்னென்னா முள் இல்லாமல் எல்லாத்தையும் பிரித்து எடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுப்போம் முள் இருக்கக்கூடாது அதனால் ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை நல்லா செக் பண்ணி முள் இல்லாமல் மீன் சதைகளை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்குவோம் நல்லா செக் பண்ணிடுங்க முள் இருக்கக்கூடாது இப்போ நம்ம இதை எடுத்து வச்சுருக்க இந்த மீன் சதைகளை மிக்சி ஜாரில் போட்டு லைட்டாக ஒரு சுற்று விட்டு எடுத்துருவோம் ஏன்னா கோலா உருண்டு பிடிக்க நமக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் இப்போ நான் அரைச்சிட்டேன் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் புட்டு மாதிரி இருக்கும் இதை நல்லா போட்டு கட்டி இல்லாமல் நல்லா உடச்சி விட்டுக்குவோம் நல்லா உடச்சி விட்டுக்குவோம் கட்டி இல்லாமல் நல்லா உடச்சி விட்டுட்டு அது கூட நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா வெங்காயம் பொட்டுக்கடலை மசாலா தூள் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த கலவையும் இது கூட சேர்த்துக்குவோம் இது கூட நம்ம வேக வச்சுருக்கோம்ல ஒரு உருளைக்கிழங்கு அதை நல்லா மசித்து அதையும் இது கூட சேர்த்துக்குவோம் இப்போ நல்லா மசிச்சாச்சு அதையும் இது கூட சேர்த்துக்குவோம் இது கூட நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சோள மாவு அதையும் இது கூட சேர்த்து எல்லாம் நல்லா ஒன்றோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிக்குவோம் நல்லா பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் நமக்கு எந்த அளவில் உருண்டை தேவையோ அந்த அளவில் சின்ன சின்ன உருண்டைகளாகவோ இல்லை உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கோங்க இதில் முக்கியம் என்னென்னா உருண்டைகளை எந்த பக்கமும் கிராக் இல்லாமல் ஒரே ஈவனாக உருட்டி எடுத்துக்குவோம் உருண்டைகள் அனைத்தும் ஒரே ஈவனாக இருக்கணும் எங்கேயுமே கிராக் இருக்கக்கூடாது உருண்டைகள் வந்து நம்ம கோலா உருண்டை போடும்போது அது வெடிக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா பொட்டுக்கள்ள மாவு அதிகமாக சேர்க்கறது பொட்டுக்கள்ள மாவோ தேங்காயோ அதிகமாக சேர்ந்துட்டால் கோலா உருண்டை எப்போவுமே வெடிச்சிடும் அதே மாதிரி என்ன சரியான ஹீட்டில் இல்லைனாலும் வெடிச்சிடும் அதனால் எப்போவுமே வந்து பொட்டுக்கடலை மாவு அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது தேங்காயும் அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது அது ரெண்டும் தான் உருண்டைகளை உடைக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் உருண்டைகளெல்லாம் உருட்டி உருட்டி எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன் உருண்டைகள் தயாராகிச்சு இப்போ பறிச்சிடலாம் உருண்டைகள் மூழ்கும் அளவுக்கு நம்ம அதில் எண்ணெய் விட்டுக்குவோம் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் கரெக்டான டெம்பரேச்சர் வந்த உடனே தான் நம்ம உருண்டையை போடணும் எப்பவுமே உருண்டையை போடும்போது மூணு நாலு உருண்டையை போடாதீங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு உருண்டையை போடுங்க அது எப்படி பொரியுது அப்படின்றத பார்த்துட்டு நல்லா புரிஞ்சிச்சுன்னா அடுத்தடுத்த உருண்டைகளை போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா அது கூட இன்னும் கொஞ்சம் சோளமாவை சேர்த்து பிசைஞ்சு உருட்டி போட்டோம்னா உருண்டை உடையாது ஹீட்டும் கரெக்டாக இருக்கணும் பொட்டுக்கிழமாவும் தேங்காயும் அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது இதுதான் உருண்டை உடையிறதுக்கான காரணம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உருண்டை உடையில் அழகாக பால் நல்லா வெந்து வருது எண்ணெயும் கரெக்டான பதத்தில் இருக்குது இப்போ உருண்டை பொண்ணு நிறமாக வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம அடுத்தடுத்த உருண்டைகளை போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இது சரியான ஹீட்டு சரியான பக்குவம் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் ஃபிஷ் கோலா சாப்பிட தயாராக இருக்குது இது கூட 
டொமேட்டோ சாஸ் சில்லி சாஸ் நம்மளோட சாய்ஸ் தான் எது வேணால் சேர்த்து சாப்பிட்லாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மேங்கோஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக